啊，我们这次啊，啊，我们请那个朱进士，啊，我们就照着照着这个，啊，我们照这个牌好吗？啊，请朱进士往海下啊，然后你们在那个地方就站，啊，樊永新、张俊宏啊，那个好吧，你们在这边啊，洪志良、陈义荣，那个。还有啊，还有，还有一位啊，他他马上过来啊。那我想这是一个很值得欣喜的日子。按照圣经所说的，这个耶稣在世上呢，就说让小孩到我这里来，不要禁止他们，因为在神国正是这样的。那在真言里。啊，诗人也告诉我们，教养孩童，使他走当行的道，就是到老也不偏离。不要父母，他们在神的面前，愿意把小孩子带到神的面前，这不光所显示的，是他们希望小孩子能够从小蒙受从上头来的恩典跟福分，同时也希望他们一生能够按照神的道，他们父母愿意。在神的面前立下这样一个心志，就保守他们小孩一生走在神的道路上。那诗篇告诉我们说，少年时所生的儿女，好像勇士手中的剑，剑带充满的人变为有福。今天你看到我们的小孩哈、啊，有两对夫妻，他们是双胞胎，所以我们教会的蒙福是这个双倍的祝福。而且今天在前面的这些父母呢。年纪都很轻，像诗篇所说的“少年所生的儿女，好像勇士手中的剑”。我们知道，那这个剑呢，小的时候是放在袋子里，那放在袋子有一段的时间，这个剑呢，养兵一千日，用之一时，一定会拿出来要射出去。所以，当他们在射箭的时候，你一定要先准备好。这些小孩就像他们父母这个箭袋里头的箭，所以我们过一段时间呢，小孩子会长大，但是在这十八年的时间是父母的责任，好像你们箭袋里头的箭。那有一天这个箭要射出去的时候，也就是看这十八年你们对他的教养，决定这个箭射出去是不是射得直，是不是能够射得远。那在座在树立在你面前的这些家长。有这样的心事，我们为他感谢主，也愿意靠主的恩典。他们箭袋里头的箭，不但是能够射得好，他们身为父母的，也能这个一生成为他们的良师益友，让每一支箭射出去，都成为一个荣耀神的见证。请我们去起立，我们为他们祷告。